今日は天正院英知のメイク動画を撮っていこうと思います。本日はスタジオさんにお邪魔しているので、更衣室でのメイクになります。まずは首までネットを入れたら、髪が長いのでお下げにします。メイク前のお下げ状態が正直一番きついなと思って。毛が多いので、一つだと一箇所にすごいモコモコしちゃって、ウィッグのセットに影響しちゃうんで、細い、あの、100均とかで売ってる、こういうタイプのモコモで使います。えー、かぶります。まっさらな粒状の頭部になります。普通の人って多分ここら辺はそんなに漫画みたいなボリュームがないのでここもちょっと膨らんだらいいのになって加工の時いつも思う場所にこの毛を入手収収収収収めます私の場合はこの鉢顔が長いのでこの側にしてほしいからこうこの辺に入れてますでネットはどうせテーピングで止めるからそんなに神経質には固定しないんですピンとか止めると頭痛の元になったりするからネットだけかぶれた。ハッシュで、ちょっと多く。人によっては、もうここで顔を洗ったり、パックしてから始まる人もいるんですけど。で、このハッシュで、眉毛とさよならをします。消えた。で、途中乾いてるんで、一旦保湿します。今何をしてるかというと、これ、油汚れなどをテープでダイレクトに入れます。2、3回やるとこのようにつくようになる。このままテーピング。ついたいとこをこう自分で引っ張りながら、例えばこの下の方だったらこの辺持ち上げるので、ほうれい線を消したいので、この辺ちょっと持ち上げる。優しい顔にしたいから、この真ん中をこう持ち上げることによって、相対的にちょっと目尻を下げて見せるなどを行います。で、こうやって、釣り漏れはないかなっていうのをチェックしたら、こう、土台の形ができた状態、ベースに入ります。最初は、下地。パパマの下地。今日はあまり首入れないから、そんなに塗らなくても、この色の差が出たらちょっと嫌なので、この辺は軽く乗せときます。もう一度、一生。メイク中めちゃめちゃティッシュオフするから、絶対3枚が使う。ティッシュ置いてあるスタジオ大好きでみんながバカしか使うから、あえて置かないっていうスタジオさんもあるんですよ。そんな中置いてあるスタジオはミスタジオだなって思ってしまう。んで、カバマのファンでね、フローレスフィット。周りは首に乗せちゃいます。おでこも。あまりでいいかなぐらいで私はやってます。今日はコンシーラーじゃなくてファンデーションちょっと重ねて気になるところを隠します。なんかスポンジ使っといてなんなんですけど、プロレスフィットは指の方が綺麗に付く気がする。眉毛もしっかり出します。眉毛はいないんだけどね。眉毛とついでにちょっと下唇の色も消しておきます。なんでいいかなんで、ファンデーションは濡れたか。再びティッシュオフします。で、ファンダーファンデを大人代わりにブラシで乗せます。これがめっちゃ白いから、ケイトのシークレットスキンメーカーゼロ。白塗りってほどではないけど、アイボリーというか、ちょっと白肌っぽくなります。ブラシでパワーって。じゃあ、サラサラさせたしないケイトに、ちょっとだけコンシーラーをしていこうかな。クルール、クルール、クルールカラーブレンドコンシーリングパウダー。この辺に塗っておきたい。なんかパーって消える気がする。うん。ね、根元からやっていこうか。クリームアイライナー、キャンメイク。インサイドラインをふにゃーっと入れます。入ってる。入ってない。まつげが少ない族は、インサイド入れるといい、うん。ここでなんかめっちゃ普通のアイライナー。大人っぽい顔立ちのキャラは、そんなにね、ギャンギャンに大きく見せなくてもいいかなと思うので、見せるだけ気持ち。でしょ、EH は。あ、今、ここ、ここにね、出力した紙資料を置いてるから、チラチラここを見てるんですけど、でしょ、EH はね、ギリギリそこまでしなくてもいいのかなって。えー、目をやるって言いながら、急に口角を書き始めます。このまま、ゆっくらい。で、同じペン使うから、ダブルラインというか、台の線を強調します。うーんと、強調した。強調してない。うん、違いあるかな。薄めの茶色で引いとくと、こんなにわざとらしくならない気がするので、赤のクリームライナーでちょっと目頭出しとこう。
ちょっとだけ。H も M 字前髪に近いので、こんなに目頭寄せなくてもいいかなって思うんですけど、ちょっとだけ。で、1ミリだけ寄せる。上に。ね、リキッドで上のラインを出しますクリームアイライナーで結構入ってるからなくてもいいかもで目尻は直前まで下げて描きたいんですけどここまで毛がくるからいいかなで下まつげを描きます今この状態で上下下まつげともに下地とマスカラを精一杯塗った状態なんですよでもコスプレ的には全然足りないから描きますもう5ミリいや1センチ1センチはないか1センチカプソぐらいの気持ちで描いた描いてない下まつけ一発目は結構描いたなって思ってもそんなでもなかったりするんで後からどんどん越していくのがいいと思います一旦アイブロウコートをアイブロウではないところに使ってにじんだりするのを防ぎますアイメイク気がついたら目の極めやすとかまぶたの肉が厚い人はグッて際が中に入るじゃないですかどうしても化粧が薄くなっていっちゃうからこれでコートして防ぎますでこれ乾かしてる間に他のものをやろうテーリングするかテーリングはここが壁平らなので目のくぼみをつける気持ちで入れますの場合は鼻がちょっと元から大きいので目の,その横の鼻があって一回へこんで浮かむ球っていう動きを捏造したい気持ちでシェーディングをしてます、まあ、あとはこのここら辺全体的に短くならないかなって思いながら鼻の下にかけ入れて断層なので。一応軽く落としたからエラーここが骨あると男の人っぽい感じするかなって思うのでそう見えたらいいなという気持ちで入れてますキャラの輪郭によってこの辺ももっとほっぺた削ぎたかったらちょっとこの辺にも影入れるしキャラクターをイラスト見ながら調整するめちゃくちゃシャツに粉がついてるアイシャドウをのせていきますまたこれ二重の線はこれの後の方がいいんちゃうかという話もあるんですが、形を先に書いとかないと色が載せれないって感じで、今日はいつも使ってるやつとほぼ一緒なんですけど、キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズアイシャドウの12番。こっちが14番。いつも使ってる。色ほとんどなくなっちゃってるんですけど、こっちが12番。ちょっと淡い感じ。めっちゃ使ってたから、すごいカスカスなんですけど、この辺のピンクとか壁全体に乗せて、下まぶたにも乗せて、目尻に薄いラベンダーみたいなの入れますが、物足りないので、このいっちゃんっぽいやつを、目尻に入れます。一番濃い色がめちゃくちゃ好きで。あと一回唇も色乗せます。いつものやつ。さっきの DC クレアンリップ。この眉毛を描こうかな。眉毛が一番重要だと思ってて、基本的にはキャラデザーを見ながら位置を決めるんですけど、大体の位置を。薄く入れてで印象的な表情ってあるじゃないですか位置だったら結構にっこりしてるっていうか微笑んでる顔だったりかその状態を一回笑っている時みたいな感じを打って多分今左右差が、うん、後でちゃんと整いますが目尻に赤宗教に入ってるからちょっとだけ結局14番の方ピンクちょっと足しますなんか紫だけだと物足りない体になってしまうこ,こだけ入ってるとちょっと目立つんですけどこの風とか、うん、あとまあ眉毛にちょっと同じ色を足してあげてもまとまりが良くなる全体にちょっとふわっと入れるっていうかチークチークも入れたいんですけど天井イエッは健康ではないのでピンクっていうよりはまたキャンメイクパウダーチークス PW39 ラベンダー系のチークをさっきのミジリのアイシャドウとなじませるような気持ちでこうパファファってパファファファファファファファファファファで別に今日は顎を殺したいわけではないけど全体のバランスを取りたいので影になるなーっていうところに今の色をほんのり入れておきます全然色が入ってないとちょっと寂しくなっちゃうからラベンダーカラーとかで透明感を出しつつちょっとだけ立体感っていう感じですねはいもうちょっとまつげの濃さが欲しいので目尻を足しつついろいろのっけた上からもう一度根元はちょっと太めで線の強弱はつけるとそれっぽくなる気がしますハイライトを入れます
入れるはちょっと大きさなぐらい入れるかもこの先はまあこれはねパールブローハイライトセサンヌスタンパンオーロラミントブラシでも軽くこちらこちらこうじゃなくてもツヤがツヤがツヤこれでできたかな眉毛だけ眉毛不安しかない今一人で本室でメイクしてるから人に聞けないんですよ眉毛曲がってませんかって化粧に見えちゃう金髪だしアンサンブルスターズがみんな細眉だからこんな感じかなイラストに比べるとちょっと太い太いかな多いかも後で調整するかもとりあえずこれででようやくようやくからこう入れますアコンはロープシッチューブを使ってすすいでから目に突っ込んでいますカラコン入れると本当に顔変わるから入れた入れてない何がなくてもカラコンがないですカラコンが入ったのでうん前聞かれたんですけど、この番号とかを忘れちゃったんだけど、検証員 H のウィッグはプラステ。なんかね、ステの色に濃いのを探して、プラステで買いました。もうちょっとアッシュっぽい感じの金髪、立ち絵に合わせてたんですけど、パークイラストとかだと違う色だったんで、買い替えようと思った時、ステの写真見て、こういう感じの色もいいかもって思って買ったやつですね。被ります。待って、被る前に服を着ます。このペカペシャってるアイロンがねスタジオにあるって分かってたからかぶってから調整しようって実は思ってたんですよなんか眉毛太いかもうわっもうちょい大概に拭きたいよこんなもんかご存知の方はご存知の通りこのセッティングにはめちゃくちゃ時間がかかるので本当はヘアセット自然に終わらせていますがこのこのこのカートが可愛いですよね。こっは細かい毛先はドンピシャンで皮に貼っていってしまいます。この時どのぐらい目が隠れちゃうかを気にしながら。無理が出ない。面で貼るっていうよりは毛先で貼る方が自然っていう風に教わりました。今度ちょっとなんか目尻が弱い気がするので少しします。この、ここが長いから、玉ぶたのメイクが弱いと、一気に真似しちゃって、眉毛の位置が悪かったのかもしれない。仕上げて前に大改造になっちゃうという。眉の位置だな。並べたのイラスト見てると、どうしても眉を結構上に描きたくなっちゃうんですけど、私の顔であれぐらいの感じで眉毛を描くと、位置が高いから、すごい真似でしちゃう。各位置自体はお勤めにして、角度を全くそすぎない。<笑>ゴリゴリ消してしまったので、噛んでします。で、ペンシルでこれ以上描くと、なんかやばいことになりそうなんで、パウダーで拭き整えて、かつ、ビームなんちゃらなんちゃらをもう一回。見てくれ、眉毛。結構消えるな。すごいね。で、えっと、内側は止めたから、これは真ん中の毛も結構止めます。鼻で当たるとこで止めたり、毛先で止めたり、いろいろですが、この目の横も、ここより落ちてきてほしくない、的なところ。この流れを確認して、いるべき場所に、いるべきたちを置いてあげたら、完成かな。マジで、コーリーさんのありがたいとこは、スプレーがある。で、自分でも、持ち歩きますけど、やっぱりこの、オーディンガールの安心。よっしゃ、服を全部着ます。今回もありがとうございました。次は衣装関係でまとめれたらなと思っています。おまけで後半衣装を変えた時に少しだけメイクを変えたのでそれも入れてみました。目尻のところに赤のラインとシャドウを足しています。チークもちょっとだけ足しました。では次の動画で。